百元至广州老牌粤菜，能有多快乐？云啊，滚滚的，惠敏的存在感极其强烈。另外，要的是甜汁，水特别聪明，这一家王女士绝对会很喜欢的。哈喽，这里是辣辣油。今天早上起晚了，因为日常我都是六点半就起来，好有负罪感。九点半才起。<笑>来太古里这边吃一家，据说有百年的一个历史了。以前每每想吃的时候，只有到广州出差的时候，看成都做的怎么样。不会要排队吧？人好多，正好预定的十二点半，我没有吃的，整个都坐满了。我成都人民太爱吃早茶了，难怪你们那么喜欢看我。我坐这边，一个人出来吃饭就是好，超过两个人都要在那排队。我一会儿还有一个位置，想吃一下火箭鱿鱼。酥炸大圆贝来一味儿，香煎生蚝、冰镇咕噜肉、蜜汁排骨、鲜料虎皮椒、大虾爪也来一个，桃黄鲜虾皮皮卷、酥皮水牛奶、菠萝包、安心广式大油条、鲜虾红米肠，喝个牛油果夜夜冰吧。好的，卡位是八块钱，这样的一壶。<笑>蜜汁排骨，好有食欲，我给你切吧。不要紧张。好嘞，谢谢。万万没想到，第一道是这么硬的菜。男乳的调味，甜咸适中，一定要蘸一下它的男乳。脂肪瘦肉相结合，特别趴糯，好好吃。绝啊！各种大牌吃起来超满足的，都是脆骨，吃这一块肉特别爽。这么大的肉，骨头就这么小，垫底有点洋葱。一块吃完差不多了，如果要分量再多一点，就会觉得有点腻。汤汁后调的甜度会比较浓一点。芝士糯米鸡一上，你们应该就知道它是谁家的，太经典了。上面盖着一层芝士奶黄酱，店里的是糯米、咸蛋黄。你们来一份，像吃粽子似的。它一份还是蛮大个的，吃多了会有略微有点小腻。糯米嚼起来很香，内馅很丰富，建议两到三人分食。靠近的锅底边缘地区有一点锅巴，焦焦脆脆的。把传统意义上的隔夜糯米鸡进行了一定的创新和改良，吃的干干净净，够好吃些。萝卜牛杂，可喜欢吃这种广式的牛腩牛杂，有金钱肚、牛肠、垫底萝卜，软弹 Q 脆，有一点拉扯感。正统的原味酱焖的牛杂，嘴萝卜很清甜，内里有一点小米椒，所以它后料有一点稍许的辛辣感。如果分量再能多一些就更好了。我真的馋了好久的鲍汁凤爪。这爆汁味没有那么浓郁，重点在整个鸡爪的质地还不错，糯趴趴的，一吸六骨肉就分离了。六个鸡爪五十六，快十块钱一个了呀！鸡爪的胶质被炖的都有一点融化在汤里了，吃起来有点糊嘴巴。小花生米。这个他们的招牌虾饺，上面还点缀了一些鱼子，里面包着无数颗的虾仁颗粒，一口下去微微的出着一点油水，很香，真不错。外皮它很糯滑，里面的虾仁 Q 脆，不愧是招牌。白灼鱿鱼，这一家王女士绝对会很喜欢的，很适合我们江苏那边的口味喝的鱿鱼鱼肉吃起来特别绵韧，像吃肉一样
边好像还带了一点籽儿。类白灼的海鲜最考究食材的用料，一定要新鲜。蘸水，咸辣为主，盐为辅。给你们吃一个，肚脚要更酥脆一些。我喜欢它的脚开花了。好，谢谢。其实不想点的，但没忍住，<笑>包的圆滚滚的。桂米的存在感极其强烈，也包了一些胡萝卜和玉米，没有虾仁。高许的感受到了一丝丝的芥末风味，那一道也是好吃的，是意料之中的好吃，心碎与华人的结合。其实这个冰应该也是可以吃的，<笑>开玩笑的，挂的蜜汁糖酱，它还保持着一点的热度，外壳蛮酥脆的，没有一点点的酸度，全是原味儿。用了五花肉，是很喜欢这一道。美食最打动我的还必须得是它的味道，就像人打动我的不是它的颜值，是它的内在。靠近冰块，它的酥皮凉掉了也，也依然保持着它的酥度。芒果很好的解腻，整体是造型大于它的口味。小姐姐，我这一盘想打包，嗯，谢谢。点了一杯喝的，我在这里还是要解释一下，我怕你们会误会。刚刚说那个不是很 OK， 立马打包不是代表我回家不会吃了，我还是会把它吃完的。我们的菜还是有点小小的多嘛，怕把它吃了会影响我下面的状态。保持最佳的一个状态。这只虎哥在你点餐的时候会询问你的要求，你们要的是全只。这咸卤风味，肉质比较细腻。这边以及胸部汁水特别充盈。还不错，被我啃得不成形了。咸卤的盐味放的比较重口一点，吃完一整只鸽子会略微觉得有点口渴。满满当当的一桌，油炸生蚝，但咋做的跟打一煎一样。没有什么蘸汁吗？感觉没有什么味儿。可以吃到一两颗生蚝肉，里面的生蚝肉肥嫩嫩的，有一点油水。重点在它这种香煎油煎的香味它一盘可大一个。带了好久的江酿肉，今天终于吃上了。上面的猪肉末可能被风干了，但那里的馅料还是很柔软，配合着会嫩的青椒，有它本身的清香风味。调的酱汁是肠粉酱油的汁，没有我自己想象当中那么出彩哈，很香肠。像这种虎皮椒，吃起来一点都不辣，要再辣一点就更好了。虎皮卷，好吃，连包了满满的馅料。外面的虎皮皱皱巴巴的吃饱汤汁，喜欢这类口感的类型。全民鸡，我点了一味的蒜蓉粉丝大圆贝，中规中矩的味道。蒜蓉汁有点寒，我就不喝了。再来一个炸出来的大圆贝，多可爱！吃起来就是特别香，汁水都被锁在里边，味道比蒜蓉粉丝味的更得我心呢。的水牛奶酥皮包，圆不隆咚的。爆浆的内馅，打入了。酸到变形，我再吃一个，给王女士留一个。
，有水牛奶的加持，让普通的菠萝包变得不一样了。其实我特别狂妄，今天我竟然点了大油条十九块钱一个，看起来平平无奇的，它外壳特别脆，油水够，越咀嚼越能感受它的面香。他们的价格对于泰国里整个商圈来说，性价比比较高的，点了十四个品是六百多。今天的两根油条，我就打包带走。好啦，那今天的夜市早茶就体验到这里。喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。午安，马达卡。我说呢，为啥子我奶茶没来？我点了没按下单，奶茶终于来了，红茶味特别重，不腻人。一杯喝完，一杯再给王女士。一个人去人间百年的回转过，能有多快乐？真的很大。第二轮。一入嘴里会慢慢的散开，风雨又肥美。欢迎大家观看本期栏目《美高高》。Hello， 这里是辣辣爷，后面是伊藤。但今天咱不是来吃伊藤的，来吃回转寿司，人均是一百左右。这一家去年就躺在我的收藏家里，今天恰好是个好时机。来，师傅，坐在那儿看面前的转盘，行云流水，想吃啥拿啥，可适合我这种懒人了。他们这个宣传做的很到位呀、啊，感觉啥都想吃呢。春位限定的，我一位，娜娜女士，男在二十。好嘞，谢谢，这也太棒了吧！咱就一盘一盘的，想吃啥可以拿啥。我是这么想的，用平板点一下，光看这个我都不知道它叫啥。所以平板上好吃的，待会儿咱不够，再直接从这边拿。点推荐的应该都没得错，吃卡来一个，没嫩来一个，哪个都吃一遍。这是三月的樱花季，炙烤赤虾，后切鳗鱼双吃，三文鱼刺身，想这一小碗也想来一个。安格斯牛排配香煎，请取下你送达的商品。啊，在哪里啊？我点的餐，他会在这个选整盘上给我送过来。请取下你送达的商品。好的，好的，看着真不错，珠圆玉润的，大满足拉面，三文鱼，桌子都摆不下了，快乐的烦恼。这个套餐是只有在这一家店才能吃的。门店限定，一顿特写拍下来，口很渴。哈尔滨斯是海鲜大满贯套餐里边的，日常价格十二块钱，那边饮品随便喝。海鲜大满贯，每一个都滴一下。的士的酱油可以让寿司提出它的鲜味。三文鱼寿司。刚刚小哥跟我说，真正好吃的寿司米饭，温度接近人体皮肤的表层温度，反力倍的。肉质紧实，金枪鱼的。清爽柔嫩回甘，鱿鱼花寿司，配合着有空气感的米饭，沙石又滚饱。再挤一点，鳗鱼寿司，慢慢的体会鳗鱼的油脂香，贯穿米饭整个身体，你中有我，不分彼此。海螺肉寿司，含脆，略带质感的嚼劲，好滑哟。赤虾寿司，挺大个的。很清淡鲜美的虾味一粒米都不能浪费。虾味增拉面，还有三颗虾仁，我可爱吃面了。浓浓的虾味特别鲜美。我只将大量的虾壳慢慢熬制成汤，再加入浓郁的虾酱。汤头虾味特别足，妥妥的三口一碗面。家人极度的 Q， 好吃，这小小的一份。没吃过腻。挪威那边的三文鱼，挤刺身酱油，肉质爽滑不油腻，干口调味酱。算了，不蘸这个了。吃不惯。刺身拼盘，一人份。把三文鱼、金枪鱼、海螺肉一同吃。层次感直接拉满，喜欢北极的，适口的嫩脆感，青鱼，会有一点腥，来口甜虾，小小的，风味限定的鳗鱼，先吃酱烤的
。能不能再看果酱粉粉？这麦子的油脂，酱香甜口，没有加任何佐料的，清淡口，松弛鱼。麦鱼本身那个肉质体验。我最期待这一个凡利贝三吃，特别爱吃凡利贝，刺身，是它最本真的味道，上炒的，表面有一点微微的焦灼感，喜欢吃寿司米饭，一入嘴里会慢慢的散开，略带一点空气感，天妇罗版本的，我更喜欢天妇罗版本的，又有气鲜，他们的寿司基本都是十块钱，十块钱，十块钱。挤酱油太影响我的速度了，我直接全给挤了。哎呀，好舒服啊！待会儿就可以畅快的吃了。蒸鱼寿司，内里的肉可以看到部分的小黑丝丝，略微带一点新鲜感。生竹节下。好新鲜，酱烤银鳕鱼。是绵嫩那一派的双造真雕，珠圆玉润的一个色泽，鱼肉很细腻。今天格类都是吃寿司来的，牛排配香煎鹅肝，看火烧特别明显，鹅肝的丝滑配上和牛的柔软，十分上头。点睛之笔，在思考的鹅肝，丰腴又肥美。让它整体寿司的一个香气达到了最高点，别高高，生八爪鱼配梅子青瓜，略带嚼口的质感，很有韧性。我真的接受不了紫苏叶，其实。有不吃紫苏叶的朋友吗？这虾我挺中意的，很大只，浅尝柠檬。<笑>淡的虾青香味，激动的手，一定要吃这一道，好清新清爽的一道。这萝卜蓉让我想到了无花果丝儿，肉质素的酸味会比较明显一点，很适合夏天。萝卜蓉的存在感极其的强烈，贯穿于整个寿司的包皮里，肥嫩真身。好软呀，吃起来像果冻。煎酸和蒸雕，它的尾料有一点新鲜，你们接受不了腥味的就可以不用点这两道。感觉还想再尝尝别的，我再点一个迷你醋饭，它是米饭减量的，但食材不变，很喜欢这一种。熟虾，三文鱼腩、哎，这个我看中好久了。蓝鳍金枪鱼，中南鳗鱼，天妇罗，盐味和牛刺身，海胆海苔，百利贝天妇罗，特大，我最喜欢这两个字。请取下你送达的商品。芥末，原来在这里，最好大只，俺的天妇罗，还有炸凡利贝。第二轮，左右零星的点了一些其他的，帮我随意秒了一下边货。这个寿司在传送带上超过三百五十米就会自动的丢弃，还有点不舍呢。特大珍宝蟹柳天妇罗真的很大，比我脸还长。里边包裹的是瑞士的那种蟹柳丝，鲜甜滋味。配上外壳的甜香的蛋黄酱，甜咸适中。凡利贝天妇罗，蓬松感的酥脆，一口爆汁爆油，各种天妇罗的集合，简单的撒一些海盐，挤一点柠檬汁儿，这炸南瓜真真好大。紫苏的味道，经过油炸高温之后，没有那么的不能接受。炸香菇，炸凤眼虾，海胆寿司，一口鲜甜涌上心头，肥牛的。黑胡椒粉我没有那么出彩，毛出去让你们看不到，看不到就是我没吃。熟虾，炸蟹柳的醋饭，没啥特别的，你们可以不吃。蓝鳍金枪鱼，大南、中南、大南的脂肪含量比较高。
，像吃到一口肥油，慢慢的咀嚼，它的鲜甜滋味就涌上来了。适度的脂肪，柔软甘甜，可以点吃一下。表皮炸的特别干，焦，很香。今天感觉没吃啥，主要都是饭比较扎实，很容易饱。大胖乎乎。这里卡尔比斯都可以任意唱歌，太好了，我很喜欢喝卡尔比斯。最后的甜点时刻，还有哆啦 A 梦最爱的藤萝烧。女孩子吃顿饭饱了是饱了，但是只有甜品结尾才最圆满。暖乎乎的，像吃云朵一般。我是富婆，外露的忧伤，寿司店体验垒高高，这种感觉还是有一点开心的。啊，喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏哦。午安，马斯巴克，我慢慢把它吃了。一元七五汉七一百三十八元，一盘三个奶黄爆浆，四组，只有叉烧包真的有一点小小让我惊艳了。说实话有点喜欢，没想到我的愿望在他们家实现了，主量能比主菜少。哈喽，这里是辣辣油来武汉了，怎能不吃一顿粤式早茶自助呢？找到了一家一百三十八一味的，性价比可高，看评论都还不错，且浅尝浅尝。哎呦，人怎么这么多？啊、哦，你好，我预约了今天中午的一位大酒店里边，顾客就看到有凉菜和水果，菜单是直接放在你的桌子上，感觉种类还可以哈。先从虾饺点，烧麦、咖喱蒸鲜油、流沙包，叉烧包我也要一个，牛肉球、金钱朵、香菇、蒸滑鸡、凤爪、排骨、爆汁鲜竹卷、咸水饺、腐皮卷、韭菜锅贴、流沙蛋挞、香辣虾、低分糖耳夹、豆腐珍珠丸子、番茄炖牛腩、烧鸭、泡椒蟹、蔬菜不吃，主食不吃，杨枝甘露、冰镇绿豆沙、无遮马蹄水、冬瓜薏米水，有按份按个的，你们可以自己选择。小姐姐，我点好了，谢谢。喝口福尔，谢谢啊！别看它笼子大，其实都小小的一份，不多的。他们上菜有一点小块，就不客气了。这虾饺个头不是很大，看起来确实是现蒸的，汁水充盈，有一点吃小巧的灌汤包的即视感，微微沁着点油水。这是珍珠糯米丸子。糯米包裹在肉馅淋上，软软糯糯，怎么有点酸呢？哇，这平底，就是这个味，还是说放的有一点久了，总感觉有点酸糯。肉馅淋到蛮细腻的，牙口不好的奶奶也可以吃。我今天就多用后面的牙胶，因为我左边的这颗牙不知道发生了什么，昨天夜里痛了一夜，回成都我要去看一下。想吃点扎实的红米肠，直接将酱油淋了炖上来的烩米酥脆到炸裂，挺油香的，但虾仁没有那么的饱满。一口之下都是脆米的酥脆感，后调会有一点韭黄的清新。避风塘藕夹摆盘挺朴实的，撒了一点辣椒面在上面，有一点微微咸辣，缺少了一点香味。分个，一盘三个。软软糯糯，很吸味他们家幺三八的价格，把控菜品的分量也做得很好。特别好评的是他们的花生米，真的只放了四颗。流沙了，奶黄爆浆，橙黄色，有咸蛋黄的那种油香。嗯、我太喜欢这种真点，听从顾客的需求，你要几个？他说的那些有点饱满。真的有一点小小让我惊艳了，包底松软，有点微微的弹性，甜咸口把握的恰到好处。可以吃到叉烧甜香的肉块，虽然是发面型的包底，点一个特别值。烧麦和蒸排骨。哦大迪刚从蒸笼上拿出来，挺不错的，不算特别的精致，但是能让你在食谱当中吃的很满足。无论是虾饺还是烧麦的内馅，不追求极其的饱满，适中。滑鸡，香菇独有的醇香味儿。一如其名，特别滑嫩，淡淡的鸡油香，特别好吃。牛肉球和粉蒸排骨。软弹的肉丸，香菜和陈皮相互交融，特别像广东的早餐铺里买的
哎呦呦呦呦，粉蒸排骨也不错，鲜甜味儿。说实话，有点喜欢这家。店里的芋头也只放了两颗，这些小小的细节很能拿捏住我，吃的我意犹未尽啊！鲜油花和金钱卤，鱿鱼是咖喱味的 ，Q Q 脆脆，金钱卤。特别软糯，它已经达到了入口会自动化开的程度，保留着牛肚本身的原香，还有一点小米辣的微辣感。只有一块水果馆，没想到我的愿望在他们家实现了。补量能比主菜少，番茄牛腩和烧鸭腿，番茄味很充盈饱满。味道完全入进了牛肉里，小妈妈烧的带有稠度的番茄鸡蛋汤，盐度把控也好，有种预感，我会二次加单，重点一些。鸭腿很肥润，没了，温的。它的好吃不是大酒店的各种佐料以及肉质的好吃，更像是上学那会儿考了一百分，妈妈拿回去的。烧摊子上面很好吃的味道，它卤肉也很贴心，不会让你觉得过分热情，但有求必应，很舒服。煎饺和咸水饺，像奶奶给我做的早饭一样。韭菜真的外壳不脆了，估计是我的问题。放凉了，韭菜味是我家乡的味道，可能简单的放了一些盐来提它的鲜味。韭菜的清香混着一点马蹄的清脆。没有繁杂的造型，特别油丝，沙茶酱的风味，外面的糯米皮带着空气感的黏糯，内馅也挺合适的。平凡质朴中捕捉你的心，炸的腐皮卷底部有点炸焦掉了，一边竟然包裹着虾仁。盐放过了，有点寒。那腐皮豪黄卷，褶皱的豆衣，完美挂敷豪黄汁。两个腐竹都很咸，烧鸭。我旁边的小姐姐也是一个人来吃了，加了好几次橄榄。它和腿子的味道一样，就是部位不同，几乎都是瘦的。我以为它会有花里胡哨的名字，结果人家就叫香辣虾。外面挂着粘稠的浆糊，有点咸，直接嗦的话。虾肉挺瓷实的，投喂一口。外面的酱像虾冻似的，香辣些，还可以吃到蟹脚。今天这个门牙不给力啊，能啃坚硬的壳。里面是泡椒的酸辣味，还有一点香辣的味道。冬瓜薏米水，简朴，很解渴，淡淡的甜味。还有两个小糕点，芝士塔和菠萝包。谢谢，我再看一下吧，加个单。好，这个我觉得特别好吃，滑稽也特别好吃。冰鹅酥可以来一个，有沙粒翅球，脆皮小牛奶，胡氏焗蛋挞，羊吃甘露吧。OK， 好，谢谢。菠萝包，叉烧的那件，不过没有叉烧包好吃。有一说一，它的菠萝包体有一点像菜市场卖的八块钱一斤的小面包的包体。嗯、绿豆沙。和夏天奶奶在家里煮的绿豆沙没什么区别，家里面的味道。他们虽然没有饮料，但是你喝这些简朴的糖水也不渴。芝士塔，你好酥、啊，还不错，咋有点像酸奶芝士塔呢？内心奶乎乎的，没有那么香醇浓厚的黄油脂，但整个口感软绵绵的，酥皮千层料渣，非常香酥油润。不是蛋挞。不足，芝士流心的好吃，端上来就已经凉掉了，应该提前就做出来了。外壳的酥皮有一点干硬了，内心蛋香和奶香缺少了一点。甜捏还有各做客人，大家吃早茶都吃的慢悠悠的，边吃边聊天，喝会茶，歇一会儿再吃。萝卜糕的分量有点不小哦，剁椒的咸辣味儿，说实话做的不难吃。莫名有种家的温情感，吃起来不干，有分量，很扎实，还带着一点萝卜的清香味儿，很好。稠度够，西米是又脆，芒果丁它不过分甜腻，温温甜甜的
其实我不太明白，究竟是因为他们单个品就很惊艳的好吃，还是说它每个品的分量由于把控的很精妙，所以支持我吃到每一个品，吃完了还要再想一下的感觉。意犹未尽，点心拼盘，糍粑、榴莲酥、椰汁球、炸牛奶。咸蛋黄绿线，流沙冒油。刚刚那个很流沙，这个不流沙，出品不稳定啊。还是这个，非常的油酥，咀嚼的时候有点微微爆油。炸牛奶，外壳的吐司片特别薄酥，像炸馒头片，老成都式的炸糍粑，上面也裹了黄豆面。能在上面淋一些少许的方砂红糖会更好。然后吃这个鱿鱼觉得很好，又点了一份咖喱的味道略微咸口。为啥第一次我不觉得咸呢？也许是因为新鲜感，它可能来他们家第二次你就会觉得嗯有点一般。<笑>我必须得承认，我对于美食有一种追求新鲜的感觉，很喜欢吃一些新的店，没吃过的店。<笑>我为什么再次点新鲜组？是因为比往常吃的肚子都要更软一些，油味要更浓郁一些。今天咱们吃的这些鱼点都不属于特别会让你惊艳的，属于家常、质朴、接地气式的好吃，也比较对得起它幺三八的价格以及它的匹配的服务。好啦，那今天的音乐时段，咱就吃到这里。喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。你爱马克巴卡，他们家我觉得，如果你特地来武汉专门吃这家，那大可不必。但如果只是周末放松一下，追求性价比高、亲民、家常的风味，还是可以选择来体验一下、感受一下。